এখনো যারা ড্রাগস বিডি চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আসসালামু আলাইকুম জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে পানি খাবার না খেয়েও যে কোনো মানুষ অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে কিন্তু পানি পান না করে একদিনও টিকে থাকা অসম্ভব পানি আমাদের পিপাসার্থ হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করে মহান সৃষ্টিকর্তার মহামূল্যবান এক নিয়ামত পানি রাসায়নিকভাবে পানি হল এইচ টু ও এটি সর্বজনীন দ্রাবক তাই পানি সর্বপ্রকার দূষিত পদার্থকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশুদ্ধ পদার্থে পরিণত করে ভূপৃষ্ঠের প্রায় পঁচাত্তর শতাংশ পানি দ্বারা আবৃত পৃথিবীর মোট পানি সম্পদের শতকরা প্রায় সাতানব্বই ভাগ হল লবণাক্ত আর বাকি তিন ভাগ সাধু বা মিঠা পানি একজন মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ইউএসএ এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন এজেন্সির সমীক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে স্বাভাবিকভাবে একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের দৈনিক দুই থেকে তিন লিটার পানি পান করা প্রয়োজন এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে পানির রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার বাইশ মার্চ বিশ্ব পানি দিবস দুই হাজার আঠারো সালে এ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে ন্যাচার পজ ওয়াটার অর্থাৎ প্রকৃতির জন্য পানি প্রাকৃতিক ভারসাম্যের জন্য পানি অপরিহার্য বর্তমান বিশ্বে দুই দশমিক এক বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দুই সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে মানুষের পানের উপযোগী হচ্ছে সুপেয় পানি বা সাধু পানি এ পানিতে লবণ নেই বা থাকলেও লবণের পরিমাণ খুবই কম নদী হ্রদ তুষারপাত ভরপ ও বৃষ্টি ইত্যাদি পানিবাহী মাধ্যমগুলো সাধু পানির প্রধান উৎস পানি ছাড়া জীবন ধারণ অসম্ভব প্রয়োজনের চাইতে কম পানি পান করলে যে সমস্যাগুলো হতে পারে তাই আমাদের আজকের মূল আলোচ্য বিষয় তাহলে চলুন শুরু করা যাক প্রয়োজনের তুলনায় কম পানি পান করলে প্রথমে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হল পানি শূন্যতা দীর্ঘদিন ধরে যাদের শরীর প্রয়োজনের তুলনায় কম পানি পায় তারা সব সময় তিরিশনা বোধ করেন এবং তাদের মাথা ব্যথা লেগেই থাকে তাদের মুখ ঠোঁট জিহবা ও ত্বক হয়ে যায় অনেক শুষ্ক পানি শূন্যতা হলে মস্তিষ্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এটি মেজাজ ও মনোযোগের উপর প্রভাব ফেলে পানি শূন্যতা শরীরে অবসন্নতা ও অলস ভাব তৈরি করে মস্তিষ্কে পানির অভাব হলে রক্তচাপ কমে যায় এবং শরীরে অক্সিজেন পরিবহনের সমস্যা হয় এতে অবসন্ন ও অলস ভাব সৃষ্টি হয় দীর্ঘমেয়াদী অবসন্নতা আরও অনেক রোগেরই লক্ষণ হতে পারে তবে প্রাথমিকভাবে অবসন্নতা কাটাতে পানি পান করুন দেহে পানির অভাব যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন গাঢ় রঙের প্রস্রাব হয় মাথা ঘোরায় এবং বুকে ব্যথা অনুভূত হয় এতে শিশু ও বয়স্করা বেশিরভাগ সময় জ্বরে ভোগেন পানি শূন্য রোগীদের পরবর্তীতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেড়ে যায় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজন পানি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করলে ঝিমুনে লাগে দুর্বলতা বাড়ে কখনো খুব গরম এবং কখনো খুব ঠান্ডা অনুভূত হয় পানির অভাবে হিট স্ট্রকের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পানের অভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয় এর ফলে শরীরের বর্জ্য পদার্থগুলো বের হতে পারে না শরীরের ভিটামিন ও খনিজ উপাদানগুলোর মধ্যে ব্যাপক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় পানি শূন্যতার ফলে হঠাৎ জ্ঞান হারানো রক্তচাপ নিচে নেমে যাবার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে কিডনি মানবদেহের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনির কার্যাবলী সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পানি অপরিহার্য পর্যাপ্ত পানি না পেলে কিডনি তার কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে না এক পর্যায়ে কিডনি অকেজু হয়ে পড়ে রোগীকে বাঁচাতে তখন প্রয়োজন হয় ডায়ালাইসিস যা একটি ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতি শুধু তাই নয় এরপর রোগী চাইলেও আজ তৃপ্তি সহকারে পানি পান করতে পারবে না যতদিন বাঁচবে ততদিন অতি অল্প পরিমাণ পানি পান করতে হবে এবং নিয়মিত ডায়ালাইসিস চালিয়ে যেতে হবে এ কঠিন কঠিন সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেতে আমরা সময় থাকতেই পর্যাপ্ত পানি পানের পরামর্শ দিচ্ছি পানি শূন্যতা হজমে সমস্যার সৃষ্টি করে এতে ক্ষুধা হ্রাস পায় পেটে ব্যথা হয় বমি বমি ভাব হয় পানির অভাব হলে ব্যথা অনুভূত হয় শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টেও 
পর্যাপ্ত পানি পান না করলে দেহের মাংসপেশি সঠিকভাবে গঠিত হতে পারে না দেহে কোনো রোগ বাসা বাঁধলে তা সহজেই চাটতে চায় না আমাদের শরীরের ভেতরের ও বাহিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য দরকার পর্যাপ্ত পানি এর অভাব হলে ত্বকের উপর ও তার প্রভাব পড়ে ফলে দেখা যায় অকাল বার্ধক্য সুতরাং শরীরের প্রয়োজনেই পর্যাপ্ত পানি পানের বিকল্প নেই আসুন আমরা এ বিষয়ে সচেতন হই আজ এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আল্লাহ হাফেজ